Welcome to our story time. My name is Naomi. I am the children's specialist here at the Galena Park Branch Library. Buenos días. Mi nombre es Noemi. Soy la bibliotecaria aquí de la biblioteca de Galena Park. Today's story time is bilingual. Vamos a hacer la story time en inglés y en español. So, acompáñenos mientras comenzamos con nuestra primera canción. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. Now, let me introduce you to Frank. Este es Pancho. Pancho me acompaña toda nuestra story time. So, Frank joins me for every single story time. Can you guys say hi to Frank? Say hi, Frank. Frank enjoys doing story times with me, but in order to do story times, we have to warm up. So first we're gonna count in English. Put your little hands like this, and we're gonna do pull-ups. We're gonna count to 10, ready? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ahora vamos a contar en español. Ponga las manitas así y vamos a contar a 10. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Yay! Frank se pone muy contento. So, let's sing our next song. The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up the spout again. Can you guys tell that this is Frank's favorite song? He gets so excited. Now we're going to sing it in Spanish. Are you guys ready? La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió y subió. Yay, Frank! Say bye, Frank. Bye. All right. So, if you're ready for a story, clap your hand. If you're ready for a story, clap your hand. If you're ready for a story, if you're ready for a story, if you're ready for a story, clap your hand. If you're ready for a story, rub your tummy. If you're ready for a story, rub your tummy. If you're ready for a story, if you're ready for a story, if you're ready for a story, rub your tummy. If you're ready for a story, wiggle your ears. If you're ready for a story, wiggle your ears. Wiggle, wiggle, wiggle. If you're ready for a story, if you're ready for a story, if you're ready for a story, wiggle your ears. Wiggle, wiggle, wiggle. If you're ready for a story, shout hooray, hooray. If you're ready for a story, shout hooray, hooray. If you're ready for a story, if you're ready for a story, if you're ready for a story, shout hooray. Hooray! Okay, our first book is going to be in Spanish. En nuestro primer libro va a ser en español. Vamos a practicar las partes del libro. Esta es la portada de enfrente. Este es el lomo. Esta es la portada de atrás. El título del libro es El vampiro el del miro. Y el autor es Scott Emmett y Mauro Gatti. Y le vamos a dar unas, unos saludos especiales a los publicadores que nos prestaron los libros para poder hacer la hora de cuentos. Cuando el, el de miro, el vampiro, de noche despertaba, volando se iba a buscar comida que le gustara. Siempre quería comer carne rosada y jugosa, 
porque era su preferida y no probaba otra cosa. Rondaba por la ciudad buscando carne muy buena y las ricas hamburguesas devoraba por docenas. Luego cenaba chuletas, un solo mío y un pavo, y costillas de ternera en un riquísimo asado. Y después de todo eso, si con hambre se quedaba, 14 alitas de pollo como postre se zampaba. Me siento muy empachado, sin fuerza, sin energía. Y se marchaba a su casa y a la cama se volvía. Así pasaba las noches. Se daba un buen atracón y después siempre tumbado para hacer la digestión. Pobre el dormido. Pero era muy aburrido un menú lleno de carne y más carne todavía hasta que calmaba el hambre. El del miro estaba triste, se quedó sin alegría. Empezó a hartarse de todo aquello que se comía. Tal vez, se dijo el del miro, yo tengo que investigar con aquellos alimentos que nunca quise probar. En una huerta encontró verduras únicamente y le parecieron, le parecieron feas. No le quiso hincar el diente. Ya buscaré hasta encontrar una comida sabrosa. No me gusta el color verde que tienen todas las hojas. Le está haciendo el buche a las verduras. En un árbol, algo rojo le ha llamado la atención, pensando que era una albóndiga. Muy curioso se acercó. El del miro no esperaba que aquello fuera a gustarle, pero de tanto volar le había entrado mucha hambre. Con su colmillo alfilado, al fruto mordió la piel y dijo, Está delicioso, me sabe realmente bien. Es muy dulce y es muy suave, y a la vez ácido y fuerte, y no se parece a nada que he comido anteriormente. Tengo que probar más cosas antes de que llegue el día, porque noto que me gustan y me llenan de alegría. Le gustó la manzana. ¡Qué ricas las zanahorias! Los tomates le encantaron. Comió pimientos, guisantes, brecol, coliflor y rábanos. Hasta probó una cebolla y tres o cuatro pepinos, pero no quiso los ajos, que no son para vampiros. Se volvió para su casa tan alegre y tan campante pensando que comería muchos platos de guisantes. Puedo comer hamburguesas y también jamón y pollo, pero siempre acompañados de espinacas o repollo. Y haré ensaladas de frutas con piña, melocotón, plátano, naranja, pera y trocitos de melón. Ya es todo un chef. Descubrió los frutos secos y sentado en el sofá, las almendras y las nueces mordisqueaba sin parar. Al resplandor de la luna, en bicicleta corría y llevaba muchas uvas para tener energía. Muy pronto se puso fuerte, alto, guapo y musculoso. Y nunca estaba cansado, ni era lento, ni perezoso. Estoy cada vez mejor, gritaba siempre al valor. Comer cosas diferentes me está sentando genial. ¡Pups! Y con su vuelo veloz, toda la noche da vueltas buscando verduras y frutas que le gusten y apetezan. Para 
que podamos ver lo que le gusta a Edelmiro, siempre nos deja señales de todo lo que ha comido. Y cada vez que encuentremos unos huesos de ciruela, unos trozos de sandía o los restos de una pera, corazones de manzana, cáscaras de cacahuate, sabremos que allí el vampiro es, se estuvo dando un banquete. Miren el dientito. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Okay. So, for our next activity, we're going to use shakers. The shakers, you can either use shakers if you have something, but you can use anything that makes a noise. So, a bottled water with no water inside of it, with a little bit of rice or a little bit of anything dry will make a great shaker. So first we're gonna shake our shaker size. Then we're gonna shake our shakers low all the way to the floor. Shake your shakers to the side. La 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 and shake your shakers on your toes. Can you guys see your toes? Now shake your shakers really fast and shake your shakers slow and then let's do it all over again ready shake your shaker high shake your shaker low low to the floor shake your shaker to the side la 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 and shake your shaker on your toes where's your toes where's your toes now shake your shakers on your head. I forgot that one. And shake your shakers really fast. How fast can you go? And then shake your shakers slow. Good job, guys. Now you can put your shakers to the side. And if you don't have a shaker, like I said, it's okay. You can just follow along with us, okay? So next, I'm going to read to you our next book. And again, a special thanks to the publishers for allowing us to read these books out loud to our Storytime friends. So this is the front cover of the book. This is the spine of the book. This is the back of the book. The title of the book is Ten Busy Spoons. And the author is Carol Gerber and it is illustrated by Michael Fleming. One little witch on a long speedy broom saw another sweeping webs from a dusty spoon. Come fly with me, she called. I've got lots of room. Two little witches spied a third on the run Chasing behind was a scrawny skeleton. Jump on now, they shouted. He's the sneaky one. Three witches zipping through the night saw a ghost haunt a witch as she jumped in fright. Come with us, they hollered, and grab on tight. Four little witches heard a thick cry. Oh, that big greedy goblin wants my apple brew. Hop on quick, called the witches. Bring your brew pot too. Five little witches slurping supper in the sky saw a mummy snatch another witch's pumpkin pie. Ride with us, they yelled. It's safe way up high. Six little witches watched a werewolf prowl. He leaped toward a seventh and let out a howl. Pick me up, she begged. His breath is really foul. Seven little witches bobbing past a bog saw a sneaky snake glitter Slither near a witch and a frog. Rise and shine, they called. We'll lift you off that log. 
eight little witches saw a big scary bat swoop towards a witch and her tiny white cat. Raise your broom, they screech. We'll lift you with that. Nine little witches felt the broom dropping low. First they wibbled and then wobbled. Then it fell. Oh no! The poor witches, they fell. At least they landed in some leaves. Near a witch eating candy who said, hello. You look so real, she cried. Your costumes are sweet. We are real, they replied, scrambling to their feet. Then ten little witches took off down the street, giggling together and shouting, trick or treat. The end. All right, boys and girls, our last song, our last activity is a scarf activity. So if you don't have a scarf, you can use a towel, a tissue, anything that can wave. You guys ready? Wave your scarf up and down, up and down, up and down. Wave your scarf up and down. Wave your scarf. Wave your scarf side to side, side to side, side to side. Wave your scarf side to side. Wave your scarf. Wave your scarf all around, all around, all around. Wave your scarf all around. Wave your scarf. Wave your scarf front and back, front and back, front and back. Wave your scarf front and back. Wave your scarf. Wave your scarf across, across, across. Wave your scarves across. Wave your scarf. Wave your scarves. Goodbye. 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 Wave your scarves. Goodbye. Wave your scarf. Thank you guys for joining us today. I hope you guys enjoyed the reading. I really look forward to seeing your comments and your messages. And remember to like our Facebook page. Have a great day.